அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போ இந்த டைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை பற்றி படிக்கிறது தான் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இப்போ வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் ஒரு மாலிக்குலோ எடுத்துக்கினீங்க அப்படின்னா அது மேலே ஒரு ரேடியேஷன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் உள்ள எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சேஷன் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு ட்ரான்சேஷன் அதாவது அந்த ஆட்டம் வந்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எக்ஸிலி ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எக்ஸிலி ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த ரிலீஸ் பண்ண அந்த எனர்ஜி நம்ம போட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லைன்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு லைன்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன அப்படின்னா லைன்ஸ் அதாவது லைன்ஸாக கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கிறதுனால அது வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து எதோட பாஸ்டிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா போர் அட்டாமிக் தேரியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இது போர் அட்டாமிக் தேரியோட பாஸ்டிலேட் தான் இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் போர் அட்டாமிக் தேரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல நியூக்ளியஸ்னு ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜில இருக்கும் அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து கே செல் எல் செல் எல் செல் எம் செல் என் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர்லாம் வச்சிருக்காங்க இப்போ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருந்து இன்னொரு இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஆனா எல்லா எலக்ட்ரானுமே தனக்குன்னு ஒரு ஆர்பிட்டை உருவாக்கி அந்த ஆர்பிட்ல வந்து சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த டயக்ராம் நீங்க பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல நான் இங்க எழுதியிருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் மறந்துருங்க மறந்துட்டு இந்த டயக்ராம் மட்டும் பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து இங்க புள்ளி மாதிரி வச்சிருக்கேன் இதுதான் நியூக்ளியஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவல் பிப்த் எனர்ஜி லெவல் சிக்ஸ் எனர்ஜி லெவல் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜில இருக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் இந்த ஷெல்ல வந்து சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும் நியூக்ளியஸ் சுத்தி இந்த ஒவ்வொரு செல்லிலையும் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டேட் செகண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டேட் தேர்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்போம் இப்போ நம்ம இந்த இங்க நான் எழுதியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி கிடைக்குது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் உள்ள ஹைட்ரஜனை வந்து ஃபில் பண்றாங்க அப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன்றது ஒரு ஆட்டம் அதுல வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்ப இந்த கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் உள்ள வந்து ஹைட்ரஜனை ஃபில் பண்ணா நான் ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணா அது உள்ள இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸிலி ஸ்டேட்டுக்கு போய் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஒரே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தான் கொடுக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் கிடையாது இப்போ இந்த கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் உள்ள நான் ஃபில் பண்றது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் கிடையாது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை நான் ஃபில் பண்றேன் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருந்தா அது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸிலி ஸ்டேட்டுக்கு போய் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த எனர்ஜி நம்ம போட்டோகிராபிக் பிளேட் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் அதில் ஒரே ஒரு லைன் கிடைக்கும் ஆனால் நாம் இங்கே ஃபில் பண்ணுறது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் கிடையாது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் அப்போ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை இந்த கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்லையா நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜியை வோல்டேஜ் வடிவில் நம்ம கொடுக்குறோம் வோல்டேஜ் வடிவில் அதாவது கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்புக்கு கரண்ட் பாஸ் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலாக இருக்கிற எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டமா கன்வெர்ட் ஆகும் ஆட்டமைஸ் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமா ஆட்டமைஸ் ஆகும் இப்ப என்ன பண்ணும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆட்டம் வந்து அந்த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான் எக்ஸிலி ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எக்ஸிலி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஒரு செட்டன் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லிட் வச்சு
இது எல்லாம் எல்லாமே விசிபிள் ரீஜன் அதனால தான் நம்மளால கண்ணில் பார்க்க பார்க்க முடியுது இந்த விசிபிள் ரீஜனில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்தில் கிடைக்குது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில் இருக்கு அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாமே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில் இருக்கு அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் அட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து கேஸ் டிச்சர் துபுலாம் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு ஒரே லெவல் ஆஃப் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணலை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ஒரு சில எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸில் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு ஒரு சில எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஆறாவது இல்ல எந்த் நம்ம சொல்ல முடியும் டென்த் இல்ல லெவன்த் டுவெல்த் அந்த மாதிரி எந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிருக்குன்னே சொல்ல முடியல சோ அது போயிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ரிலீஸ் பண்ற எனர்ஜியும் அதிகமா இருக்கு அப்போ எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ரெட் கிடைச்சிருக்கு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கிற அந்த லைன்ஸ் வந்து வயலட் கிடைச்சிருக்கு அப்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது லெஸ் எனர்ஜி இருக்க ரேடியேஷனை வந்து வெளியிடும் அதை நம்ம போட்டோகிராஃப் பிளேட் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வயலட் வந்து கிடைக்கும் அந்த வயலட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லோயர் வேவில ஹையர் த எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட்டம் ஆட்டம்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அது எக்ஸில ஸ்டேட்ன்றது ஒரே ஒரு ஸ்டேட் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட் இருக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு போற அளவுக்கு எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா மினிமம் எனர்ஜி தேவை ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி தேவை செகண்டுக்கு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான எனர்ஜி தேவை தேர்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான எனர்ஜி தேவை அப்போ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் ஒரே வகை அதுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஒரே வகையான எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்க டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதோட அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு என்ன அப்படின்னா லைமன் பால்மர் பேஷான் பிராக்கெட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க லைமன் சீரியஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸில் ஸ்டேட்டு அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்ட்ஸ் அதாவது ஆட்டம்ல இருந்து எந்த எக்ஸில ஸ்டேட்டுனாலையும் போயிருக்கலாம் அது திரும்பி வெளியே வரும்போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்ல வந்து நிற்கும் இங்க இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கா தேர்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு ஃபோர்த்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு ஃபிஃப்த்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு அது எந்த எந்த் லைன்ஸ் கூட போகலாம் அது எந்த எனர்ஜி லெவலுக்குனாலையும் போகலாம் ஆனா அது வந்து ஸ்டாப் ஆகுறது அது டி எக்ஸிடேஷன் ஆகுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா லைமன் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அதோட ரீஜன் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் எந்த ரீஜன்ல இருக்கும் அப்படின்னா யூவி ரீஜன்ல இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் செகண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு என் சிக்கல் டூ இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டி எக்ஸிடட் ஆகி வந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பால்மர் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதோட ரீஜன் இதுக்கு நம்ம இந்த இந்த ரீஜன்ல வரக்கூடிய இந்த செகண்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் டி எக்ஸிடேட் ஆகிறத நம்ம போட்டோகிராஃப் பிளேட் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து விசிபிள் ரீஜன்ல இருக்கும் விசிபிள் ரீஜன்ல இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து தேர்ட் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு எலக்ட்ரான் டி எக்ஸிடட் ஆகி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நம்ம அந்த சீரிஸை வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து <laughs> சிஸ்து சிஸ்து பொசிஷன்ல அதாவது சிஸ்து எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு சாரி பிப்த் எக்ஸில ஸ்டேட்டுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து டி எக்ஸிட் ஆகி வந்துச்சுன்னா அது வந்து எந்த எனர்ஜி லெவல்னாலும் இருக்கலாம் ஆனா அது வந்து டி எக்ஸிட் ஆகி வந்து நிக்கிறது வந்து சிக்ஸ்த் எக்ஸில ஸ்டேட்டா இருந்தா அதுக்கு அதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபண்ட் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரமா வந்துட்டு
சிங்கிள் லைன்ஸ் மாதிரி தனித்தனியா தனித்தனியா வந்துட்டு நமக்கு வந்து கலர்ஸ் கிடைக்குது அந்த போட்டோகிராபி பிளேட்ல அப்ப என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் லைனா அது கிடைக்கிறதுனால இது வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரமா பைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் அது வந்துட்டு லைன்ஸ் மாதிரி கிடைக்கிறதுனால கண்டினியூஸா கிடைக்காம லைன் மாதிரி கிடைக்குதா கேப் விட்டு கேப் விட்டு கிடைக்கிறதுனால இந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்போ லைன் ஸ்பெக்ட்ரமா பைட்ரஜன்னா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை வந்து நான் சந்திக